చిన్నశంకరంపేట మండలం జంగరాయ్ గ్రామంలో ప్రాధాన్యత వ్యవసాయ సాగు విధానంపై స్థానిక సర్పంచ్ బందల జ్యోతి ప్రభాకర్ అధ్యక్షతన నిర్వహించారు రైతులు ఈ వర్షాకాలం సీజన్ లో మొక్కజన పంట వేయకూడదని ఆ పంటకు ప్రత్యామాయంగా కంది పత్తి వాణిజ్య పంటల వైపు మొగ్గు చూపాలి అని రైతు బాగుపడాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు రైతుల కోసం ఆహర్నిషలు కృషి చేస్తూ పంట మార్పిడి విధానాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలు వేసుకోవాలని రైతులకు సూచించారు అనంతరం జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి పరశురాం నాయక్ రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు సోములు రైతు సమన్వయ సమితి మండల అధ్యక్షులు లక్ష్మారెడ్డిలు మాట్లాడారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయ్యాక ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రశేఖర్ రావు బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత రైతులు బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో రైతు సంక్షేమం కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు మిషన్ కాకతీయ మిషన్ భగీరథ్ తో పాటు రైతులు అప్పుల పాలు కావద్దని రైతు బంధు పథకం ఇవ్వడం జరిగిందని వారు సూచించారు అదేవిధంగా రైతు మరణిస్తే ఆ కుటుంబం రోడ్డు మీద పడుతుంది కాబట్టి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకున్న విధంగా రైతు బీమా పథకం తెచ్చి ఎంతో మంది రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకోవడం జరిగిందని అన్నారు జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం నాలుగు వందల ఇరవై అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడం జరిగిందని వాటిలో నాలుగు వందల గ్రామాలు ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలు వేస్తామని ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసినట్లు జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి పరశురాం నాయక్ తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల కోసం సాగునీటి కోసం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నీరు ఇవ్వడం జరుగుతోంది అని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా వచ్చే నీటితో మండలంలో సుమారు పద్దెనిమిది వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించడం జరుగుతుంది తెలిపారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభుత్వ సూచనలు పాటించాలని రైతులకు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వ్యవసాయ పరశురాం నాయక్ రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు సోములు వ్యవసాయ విస్తీర్ణ అధికారి నాగేందర్ సర్పంచ్ బాందల జ్యోతి ప్రభాకర్ ఎంపీ ఆవుల భాగ్యలక్ష్మి చైర్మన్ శ్రీనివాసరెడ్డి టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు రాజుతో పాటు గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గ రైతులు పాల్గొన్నారు కూర్చుంటుంది మా సేర్ దగ్గర ఏడా కొన్ని పని ఇప్పుడు పెట్టుబడి సాయం ఏది సుఖాలు వస్తూ పోయక ముందే ఇప్పుడు ఏది సార్ ఇప్పుడు ఏమిస్తూ ఉంటుంది మనకు రైతు బంధు పైసలు పడతాయి ఇప్పుడు సుఖాలు పోయాలి మనం ఇంకా అయినా రైతు బంధు పైసలు ఇప్పుడే పడతాయి నేను రెండు సార్లు ఇస్తున్నాం ఏది ఆ సంగీత వాటి మీద అనకాలం ఇవ్వబట్టి మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ మాట్లాడుతుంటే ఏమన్నారంటే ఫస్ట్ జరిగిపోయింది మొన్న మాకు కలెక్టర్ను నన్ను సార్ను పిలిచిన మీటింగ్లో ఏడు గంటల రోజు ఫస్ట్ స్టేజ్ మీద వచ్చి కూర్చోగానే నేను నా రైతులు నా బిడ్డలు ఏది ఏ మెసేజ్ అందు ఏ కోశాన్ని ఆపేది లేదు మక్కలు పెట్టని పెట్టకపోని అని రైతు బంధు అయితే ఇచ్చుడు ఇచ్చుడు అని చెప్పింది ఫస్ట్ ఫలో చెప్పింది కాదు రైతు బంధు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది రైతు బీమా ఇంతకుముందు ఒక కుటుంబ యజమాని చనిపోతే ఏది వాళ్ళని ఆదుకున్నారా మనము సొంత ఇన్సూరెన్స్ చేసి ఇరవై ఏళ్ళు కట్టి ఇంకొక సంవత్సరం కట్టకపోతే మనకి ఇన్సూరెన్స్ ఎలా ఇది ఇవాళ మన మండలంలో అరవై మంది చనిపోయారు ఆలోచించింది కాబట్టి ఆ ఆలోచించి వాళ్ళు ఎస్ఎస్ ఇబ్బంది పెట్టిన దానికి ఇలాంటి కారణం ఏంటంటే మరి ఈ పరిస్థితి ఈ రోజు ఇట్లా ఉంటే రేపు మనకు నీళ్ళు రాబోతా ఉన్నాయి పద్దెనిమిది వేల పంతొమ్మిది వేల ఎకరాలు నీళ్ళకి రాబోతా ఉన్నాయి మన మండలంలో అప్పుడు మరి పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది మరి ఒకసారి మనం అంత ఆలోచన చేయాలి కేసీఆర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు ఈరోజు నియంత్రణ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయాలి ఎవరు ఎవరు మన రామకృష్ణారెడ్డి పది ఎకరాలు నాటేసి ఎందుకంటే నేను పదకొండు ఎకరాలు నాటేసి దుర్గారెడ్డి అని కూడా అవ్వాలి ప్రస్తుతం మళ్ళీ ప్రభుత్వం దాన్ని అమ్మితే దానికి వచ్చే నష్టం ఎవరు భరించాలి మళ్ళీ భరించే రైతే రైతు మీద పడుతుంది సహాయం అనుభవంతో మనకు ఉన్న అటువంటి అనుభవంతో మరి ఏ పద్ధతి పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది ఏ పని పెడితే అధికారులకు కూర్చొని మాట్లాడి చెప్పి చేయడం జరిగింది సో సార్ చెప్పినట్టుగా సిక్స్టీ ఫార్టీ రేషియోలో పెట్టాలనేది ఒకటి నిర్ణయం జరిగింది సరే సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ చేస్తా ఉంది దీర్ఘంగా అక్కడ పర్యటక మనకి ఏదో గొప్ప నాటకపోతే మన మీద నష్టం అవుతున్నామని దాంట్లో జరిగే నష్టం ఎంత ఉందంటే పది నుంచి పదిహేను శాతం మాత్రమే నష్టం ఉంటుంది గ్రామాలలో ఎక్కువ శాతం ఆ పదిహేను పదిహేను శాతం కూడా గ్రామాలలో ఎవరైతే లంబడి తాండాలు ఉంటాయో ఎస్టీ ట్రైబల్స్ వాళ్ళు ఉంటారో అక్కడనే కొద్దిగా మక్కతో ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు జంగరాయి ఉంది ప్రాధాన్య పంటల సాగు విధానం గురించి మరి గౌరవ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు సాగు మరి మన జిల్లాలో గౌరవ 
ఆర్థిక శాఖ మంత్రి శ్రీ హరీశ్వర్ గారి ఆదేశ అనుసారం గత మంగళవారం నుంచి కూడా మనం ఎన్ని రోజుల కార్యక్రమాన్ని జిల్లాలో చేపట్టడం జరిగింది ఇప్పటికే దాదాపు నాకు నాలుగు వందల అరవై గ్రామ పంచాయతీలు కానీ దాదాపు నాలుగు వందల గ్రామ పంచాయతీలలో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం కూడా చేయడం జరిగింది అందరూ గ్రామంలో రైతులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు కలిసి మేము మొక్కజొన్న పంటను వేయమని మరియు వాటి మొక్కజొన్న బదులుగా లాభదాయక పంట అనే కంది పెసర మినుములు సోయా లాంటి పంట వేసుకుందామని కూడా అన్ని గ్రామాలలో మరి చైతన్యం ఇప్పటికీ రావడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగానే మరి జిల్లాలోని గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు మరియు కలెక్టర్ గారు మరియు అసెంట్ కలెక్టర్ గారు మా వ్యవసాయ శాఖ సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు గ్రామాలలో తిరుగుతూ వారికి ఏ రకమైన సూచనలు సలహాలు చేయాలనే విధంగా మేము జిల్లాలో దాదాపు ఎనభై శాతం వరకు అన్ని గ్రామాలలో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా రైతు సోదరులకు ఏంటంటే ఈ సన్న రకాలు వేయడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని చాలా చూడడం కూడా రైతు మాలోచన చేసినప్పుడు వారికి మేము మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు గౌరవ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు చెప్పినట్టు మరి సన్న రకాలు వేసుకోవడం వలన వాటికి ఏ విధమైన మార్కెటింగ్ ఉంటుంది అవి వేసుకోవడం వలన ఎటువంటి లాభాలని అన్ని విషయాలు కూడా మేము అధికారులు చెప్పిన విధంగా మేము అధికారులు చెప్పిన విధంగా గ్రామాలను విస్తృతంగా పర్యటించి రైతులకు ఎటువంటి మరి సందేహాలు లేకుండా ఈ ఈ వానకాలంలో తప్పకుండా మన జిల్లాలో లక్ష ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాల వరి పంటలు దాదాపు అరవై వేల ఎకరాలు మేము ఈ సన్న రకాలు వేసే విధంగా మరి గత సంవత్సరం వేసిన ముప్పై వేల ఒకటిన్న మిస్సిన అంతా కూడా మరి కంది మరియు పెసర మినుములు సోయా మరియు పత్తి పంటకు మేము దయవడి చేసే విధంగా ఇప్పటికీ అన్ని చోట్ల ప్రణాళికలు తయారు చేసాం మరి ఇప్పటికే మన జిల్లాలో డెబ్బై ఆరు రైతు వేదికలకు మనకు మొత్తం శాంక్షన్ అయింది మరి కలెక్టర్ గారు మరి వెంటనే స్పందించి అన్ని మండలాల తహసీల్దారులకు ఆదివారం మాట్లాడి వారం రోజుల వ్యవధిలోనే దాదాపు ఇప్పటికే డెబ్బై నాలుగు లక్షల మనకు